हाँ जी बेटा क्या हाल है आप सबका तो आज बेटा नया टॉपिक लेके आए हम इसमें इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स नॉन इंटीग्रेटेड को कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग भी कह देते हैं कॉस्ट में होने वाला ये रेयर चैप्टर है जिसमें आपको एंट्रियां सीखनी पड़ेंगी लेजर्स बनाने पड़ेंगे फिर ट्रायल भी बनाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा प्लस वन के दिन भी आ रहे हैं <coughs> बहुत ईजी चैप्टर है एग्जामिनेशन में अनएक्सपेक्टेडली ये काफी बार आया मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे हम कहा जाए कि भाई बहुत टेक्निकल इशू है तो पूछा जाना चाहिए बट फिर भी आईसी इसमें से सवाल पूछता है कहानी ऐसी लिखी जाती है किताबों में कि कहा जाता है कि दो सिस्टम होते हैं रिकॉर्ड में डे रखने के एक इंटीग्रेटेड और एक नॉन इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड को कॉस्ट लेजर अकाउंट भी बोलते इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स कट्ठे मेंटेन होते हैं जॉइंटली मेंटेन होते हैं जॉइंटली मतलब अलग अलग नहीं होता मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं कट्ठे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं मतलब कॉस्ट बुक्स अलग हैं फाइनेंशियल बुक्स अलग हैं ऐसा नहीं होगा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मींस कट्ठे यूनिटी ठीक है अब नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि जो कॉस्ट है और जो फाइनेंशियल है वो अपनी रिकॉर्ड कीपिंग अलग अलग रखते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग होते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग होते हैं सेपरेटली कॉस्ट अलग बुक्स मेंटेन करती है फाइनेंशियल अलग बुक्स मेंटेन करता है तो इसमें दोनों के रिजल्ट्स भी अलग अलग आते हैं रिकॉन्सिलेशन की प्रॉब्लम भी राइज होती है जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा अब हमने पहले ये सीखा कि ये थोड़ा अजीब है नॉन इंटीग्रेटेड या कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग ये समझ आ जाएगा फिर वो दूसरे वाला अपने आप ये सामने ले ठीक है तो जब हम नॉन इंटीग्रेटेड में या कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में काम करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड या कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में काम करते हैं तो हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम की टेक्निक यूज करते हैं सेल्फ बैलेंसिंग आपके अकाउंट्स में करवाया जाने वाला भी एक चैप्टर है जहां आप देखते हैं कि एक एडजस्टमेंट अकाउंट्स वगैरह खोले जाते हैं तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि कौन कौन से अकाउंट आपने बनाए हैं सर पहला अकाउंट आप बनाएंगे कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इसको ऑल्टरनेटिवली जैसे अकाउंट्स में वर्ड यूज करते थे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं शॉर्ट में सी या जी कह सकते हैं <coughs> उसके बाद काफी लंबी लिस्ट है जो और अकाउंट्स बनानी है रॉ मटेरियल के रिकॉर्ड रखने के लिए बनेगा स्टोर लेजर स्टोर लेजर अकाउंट पर ज्यादातर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज होता है आप स्टोर लेजर अकाउंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं एसएलसी फिर डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट फिर सर एफजी इस तरीके से अकाउंट्स की लिस्ट बढ़ती जाएगी वेट कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट सेल अकाउंट कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट ये मिनिमम अकाउंट है जो आपको इसमें बनाने पड़ेंगे हाँ मेरी बात पे ध्यान रखना मिनिमम अगर क्वेश्चन में डाटा ज्यादा हुआ तो हमें बहुत कुछ और करना होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने कहीं क्रेडिटर बैंक ऐसी बातें नहीं की डेटर की बातें नहीं की कैश की बातें नहीं की ये सारे अकाउंट आपको मास्टर अकाउंट के थ्रू रूट हो जाएंगे मतलब जब हम नॉन इंटेग्रल होते हैं ना तो हम कॉस्ट बुक्स भी मेंटेन कर रहे होते हैं फाइनेंस बुक्स भी मेंटेन कर 
अब जब आप फाइनेंस बुक्स में डेटर क्रेडिटर बैंक कैश सब रख रहे हैं तो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क क्यों करना उन अकाउंट्स का हिसाब किताब फाइनेंस ने रख ही लिया हम ना ही यहाँ कैश अकाउंट खोलेंगे ना ही हम बैंक खोलेंगे सारी वो एंट्रियाँ जो कैश बैंक और पर्सनल अकाउंट्स लाइक डेटर क्रेडिटर को इफेक्ट करती होंगी वो कॉस्ट लेजर के थ्रू करती होंगी उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है जी तो अब एंट्रियाँ सीखने की करें मजे क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं एंट्रीज को ऐसे सीख लेते हैं कि डिफरेंट हेड्स में कि जैसे एंट्रीज रिगार्डिंग मटीरियल क्या होंगी एंट्रीज रिगार्डिंग लेबर क्या होंगी बात करते हैं जैसे पहला हेड है एंट्रीज रिगार्डिंग मटीरियल मटीरियल के रिगार्डिंग क्या क्या एंट्रियां करनी पड़ सकती हैं आम साधारण क्वेश्चन है तो पहले जैसे एंट्री और परचेज ऑफ मटेरियल अब अगर बच्चे से पूछो कि मटेरियल खरीदने की क्या एंट्री है जैसे उसका नॉलेज पहले होता है उसके बेस पे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बोलेगा या परचेज टू क्रेडिटर बोलेगा हाँ अगर वो थोड़ा ऐसे हुआ कि नहीं यार ये मैं मटेरियल अकाउंट खोल देता हूँ तो शायद वो मटीरियल अकाउंट डेबिट बोल दे इतना ही बोलोगे ना सर इस सिस्टम में एंट्री बिल्कुल अलग जब भी आपने मटेरियल के रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी है तो आपने वर्ड स्टोर लेके ही यूज करना है और दूसरा हमारे लिए कोई कैश नहीं है कोई क्रेडिट नहीं सब सी एल ए है तो मटेरियल खरीदने की एंट्री होगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट मटेरियल खरीदने पे स्टोर लेजर डेबिट होगा बैलेंस बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे हम टू सी एल कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट Whether it's a cash purchase or credit purchase, आपकी एंट्री यही होने वाली है खरीदने में तो देखने में एंट्री आसान है बनाने में भी आसान है सर जैसे नॉर्मल एंट्री करो स्टोर्स टू कैश स्टोर्स टू क्रेडिटर जहाँ कैश क्रेडिटर बैंक डेटर ऐसी वर्ड्स आए वो मास्टर अकाउंट यूज करो समझे कि नहीं फिर बच्चा सोच रहा है सर इसमें तो डेटर का हिसाब बैंक कैश का हिसाब मुझे पता ही नहीं चलेगा पता चलेगा बेटा फाइनेंशियल भी तो बुक्स बना रहा है उसने डेटर अकाउंट भी बनाना है तेरा क्रेडिटर भी बनाना है बैंक भी बनाना है तू टेंशन ना ले सारी मोह माया का हिसाब रखा जाए अब एंट्री फॉर इशू ऑफ मटीरियल एंट्री फॉर इशू ऑफ मटीरियल मतलब जब स्टोर लेजर में से मटीरियल इशू होगा तो क्या एंट्री होगी सर मटीरियल के दो तरह के इशू हो सकते हैं एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट मटीरियल जैसे कि कॉस्टेड के टाइम से आप जानते हैं जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होता है जो प्राइम मटीरियल होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है समझे जैसे ये डायस है तो इसके केस में जो ये वुड है या टिम्बर है दिस इज द डायरेक्ट मटीरियल तो जब ऐसा मटीरियल इशू करेंगे जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है प्रोडक्शन के साथ क्या एंट्री करते होंगे सोचने वाली बात है सर मटीरियल इशू करने से एकदम से प्रोडक्ट बन तो जाएगा नहीं जैसे मैं बताता हूँ कि क्या होता है पहले रॉ मटेरियल होता है हमारे पास रॉ मटेरियल डब्ल्यू में जाता है डब्ल्यू से एफ बनता है एफ फिर आगे सेल होता है फिर पैसा दोबारा आता है समझे कि नहीं तो जब आप मटेरियल इशू करेंगे ना प्रोडक्शन को तो उस वक्त आप एफ नहीं डेबिट कर सकते बिकॉज यू आर ओनली इशूंग द रॉ मटीरियल एकदम से वो एफ नहीं बन जाता उसमें लेबर ओवर बहुत कुछ लगता है तो आपकी इशू करने की एंट्री होनी चाहिए एस एल सी सॉरी डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट इसको हम पहले थोड़ा इरेज कर दें बिल्कुल जी तो हमारी एंट्री क्या होगी डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ जाएगा स्टोर का बैलेंस कम हो जाएगा टू एस एल सी अकाउंट डायरेक्ट मटीरियल इस तरीके से इशू होगा डब्ल्यू आई पी विल इंक्रीज स्टोर विल गो डाउन हाँ अब बी पार्ट इनडायरेक्ट मटीरियल सर इनडायरेक्ट मटेरियल तो फिर काफ़ी तरक्की का हो सकता है जैसे आपने मशीन के लुब्रिकेंट ऑयल्स कंज्यूमेबल इशू किए जो फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल्ड है वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है फिर आपने ऑफिस के लिए फाइल्स पेपर इंक ये चीज़ें इशू की वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है फिर आपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्टन पैकिंग टेप्स ये इशू की वो भी इनडायरेक्ट मटीरियल 
जब कॉस्ट शीट में इनडायरेक्ट मटेरियल आता था तो हम उसे ओवर हीट करते थे अगर तू तो क्वेश्चन बता दे कि इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री का है या ऑफिस का है या सेल्स वालों का है तो तो बहुत बढ़िया है तो तो जिसका भी होगा उस ओवर हेड को डेबिट कर दिया जाएगा अगर फैक्ट्री रिलेटेड होगा तो फैक्ट्री ओवर हेड डेबिट हो जाएगी ऑफिस रिलेटेड होगा तो ऑफिस एंड एडमिन डेबिट हो जाएंगे सेल्स के रिलेटेड होगा तो सेल डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट हो जाएंगे क्रेडिट हर केस में एस एल होगा ठीक है तो ये एंट्री क्या बन सकती है रिस्पेक्टिव ओवर हेड अकाउंट डेबिट टू एस एल सी अकाउंट इफ इट इज फॉर फैक्ट्री देन फैक्ट्री ओवर डेबिट करूँ इफ इट इज फॉर ऑफिस देन ऑफिस एंड एडमिट डेबिट करूँ अगर ये सेल्स के लिए तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट करूँ हाँ अगर बच्चा पूछता कि सर अगर क्वेश्चन बताए ही ना सिर्फ इनडायरेक्ट मटीरियल लिख के हट जाए सर जो उधर कॉस्ट शीट में रखते थे वही आपको फैक्ट्री ओवर हेड में डाल दो सिर्फ इनडायरेक्ट मटीरियल लिखा है तो फैक्ट्री ओवर हेड में डाल दो पंगे ना लो अपने आप कि इतना एडमिन हो सकता है ये हो सकता है ऐसी बातें नहीं करनी है सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल लिख के आएगा तो कौन सा ओवर डेबिट करोगे सर फैक्ट्री ओवर अकाउंट डेबिट टू एस एल सी अकाउंट ऐसा करेंगे उसके अलावा मटेरियल के रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है सर कई बार मटेरियल हमें सप्लायर को वापस करना पड़ सकता है एंट्री फॉर मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर सर इसकी तो फिर रिवर्स एंट्री होगी जो खरीदते वक्त एंट्री किया उससे रिवर्स एंट्री कर दो सर क्या एंट्री करें सर सी एल ए टू एस एल सी इतने तो आप ही समझदार हैं सी एल ए अकाउंट डेबिट टू एस एल सी स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा सी एल ए का बैलेंस भी क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा फिर कई बार क्या होता है कि जॉब्स को इशू किया हुआ मटीरियल वापिस आ जाता है स्टोर के पास देखो जी एंट्री फॉर मटीरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब्स फ्रॉम जॉब्स टू स्टोर ये देखो जब आपने जॉब के लिए मटीरियल इशू किया तो ये एंट्री हो गई ये अभी वापिस आ गए तो सर अब आपके डब्ल्यू आई पी को आपने डेबिट दिया था ये मान गए कि भाई ये मटीरियल काम आएगा तो उससे प्रोडक्ट बनेगा अब डब्ल्यू ए पी कह रहा है कि प्रोडक्ट बन गया मटेरियल बच गया वापस ले लो मेरे से मैंने को ये नहीं चाहिए तो स्टोर का बैलेंस बढ़ना चाहिए स्टोर का बैलेंस बढ़ना चाहिए बिल्कुल बढ़ा दिया डब्ल्यू ए पी का बैलेंस कम होना चाहिए सर बिल्कुल कम कर दिया सो दिस इज द एंट्री फॉर मटीरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर इशू किया गया मटीरियल वापिस आ रहा है स्टोर बढ़ रहा है डब्ल्यू ए पी कम हो रहा है सर एंट्री फॉर मटेरियल ट्रांसफर मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब फ्रॉम वन जॉब टू अनदर मतलब अगर जॉब नंबर 101 जॉब नंबर 115 को कुछ मटेरियल ट्रांसफर करती है क्या यदि एंट्री होगी या नहीं होगी सर इन एग्रीगेट फैक्ट्री एज ए होल स्टोर और डब्ल्यू आई पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने जैसे जो हम ये डब्ल्यू आई पी बना रहे होते हैं हम टोटल डब्ल्यू आई पी बना रहे होते हैं हम ऐसे नहीं बना रहे होते डब्ल्यू आई पी वन जीरो वन डब्ल्यू आई पी एक सौ पंद्रह हम तो पूरी फैक्ट्री के डब्ल्यू आई पी इकट्ठे बना रहे हैं पूरी फैक्ट्री के स्टोर इकट्ठे बना रहे हैं तो अगर एक जॉब से निकल के दूसरी जॉब में चला गया मटीरियल तो पूरी फैक्ट्री का डब्ल्यू आई पी तो सेम ही जाता हाँ रिस्पेक्टिव जॉब लेवल्स में एंट्री हो सकती है पर जो कंबाइंड डब्ल्यू आई पी और एस एस सी अकाउंट है इनमें एंट्री नहीं बनती लिखो भाई नो एंट्री इस चीज की बट एंट्री कैन बी पास्ट इन जॉब लेजर्स हाँ उसमें क्या एंट्री होगी डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट दी गिवन जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में जॉब नंबर 115 अकाउंट डेबिट हो जाएगा जॉब नंबर 101 अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फैक्ट्री एज ए होल कोई फर्क नहीं पड़ेगा
तो भाई मटेरियल रिटर्न हो गए इशू हो गए डायरेक्ट एंड डायरेक्ट अब और क्या बात है सर अब इंपॉर्टेंट बात है देखिए एंट्री फॉर मटेरियल परचेज और स्पेशल जॉब्स और स्पेशल जॉब्स और एंट्री फॉर मटेरियल परचेज फॉर डायरेक्ट इशू टू प्रोडक्शन भले कई बार हम मटेरियल खरीदते हैं हम मटेरियल खरीदते हैं फॉर स्पेशल जॉब्स स्पेशल जॉब्स या मटेरियल खरीदते हैं सीधे डायरेक्टली प्रोडक्शन को इशू करने के लिए भले ये वो मटेरियल नहीं है जो तुमने इसलिए खरीदा है कि स्टोर में पड़ा रहेगा और जब मौका आएगा यूज कर लेंगे ना ना ये तो खरीदा ही इसलिए है कि मौका आ गया था यूज करने का ये हमारे पास था नहीं हमें जॉब मिली और उसके लिए हमें चाहिए था भले स्टोरेज के लिए नहीं खरीदा है सीधा यूज होना है क्या एंट्री होगी सोच के देखो दिमाग लगाओ थोड़ा क्या एंट्री करनी चाहिए सर लगाते हैं थोड़ा चांस हमें नहीं आप थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए नहीं सर पॉइंट अच्छा ना सर देखो यदि वैसे तो अगर आप डायरेक्टली एंट्री ये कर दें डब्ल्यू आई पी कॉम डेबिट टू सी एल तो बहुत बढ़िया है ये मटेरियल बाहर से खरीदा गया सीधा ही प्रोडक्शन में लगा देंगे स्टोर से नहीं था तो दिस इज दी राइट वे अगर आप एंट्री करते हैं बट अगर आप ये सोच रहे हैं एंट्री कैसे सर ऐसे अगर मैं पहले ये एंट्री करूँ मटेरियल खरीदने में खरीदने की तो यही एंट्री होती है एस एस सी टू सी एल ए फिर आप नहीं भाई ये स्टोर में नहीं रखना था यार ये तो साथ साथ यूज होने लग गया था तो आप कहते तो कोई बात नहीं सर मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ इशू कर देता हूँ सर ये दो एंट्रियों से अगर आप ये एस एल सी हटा देंगे बिकॉज ये डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है तो नेट एक एंट्री तो ये बनती है डब्ल्यू आई पी टू सी एल समझ पा रही तो आपको डायरेक्टली एंट्री डालनी है डब्ल्यू आई पी टू सी एल सर फिर और मटेरियल के साथ क्या हो सकता है सर क्वेश्चन में तो बहुत कुछ हो सकता है पर अगर आम बातें रखें तो एक बात तो बाकी जैसे कई बार क्या रहता है आग लग गई है चोरी हो गया है इसका क्या करेंगे जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं एंट्री फॉर एब नॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल एंट्री फॉर एब नॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल अगर एब नॉर्मल लॉस होता है तो एंट्री विल बी कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एस एल सी अकाउंट कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एस एल सी अकाउंट ये ध्यान रखना है दिस विल बी एंट्री फॉर एब नॉर्मल लॉस अगर होता तो ठीक ध्यान रखेंगे इतना <coughs> अब थोड़ा वेजेस की तरफ चलना चाहिए फिर ओवर की तरफ फिर सर हमारी मशीनियस एंट्री है तो काफ़ी लंबी आपको इंट्रोडक्शन लग सकती है बोरिंग भी लग सकती है पर क्या करें इंटरेस्ट दे रहे हैं तो तो इंटरेस्टिंग है अब सेकेंड इज एंट्री रिगार्डिंग लेबर लेबर या वेजेस इसमें पहली चीज होगी एंट्री फॉर वेजेस पेड डैश पेबल इसमें आप एंट्री करेंगे वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सी एल ए टू बैंक टू कैश ऐसी कोई बात नहीं फ्लैट सी एल ए क्रेडिट करना और वेजेस आपने पे कर दिए पर वेजेस में ना क्वेश्चन में ऐसे बता रखा होता है कि कितने डायरेक्ट हैं कितने इनडायरेक्ट हैं पे करते हो उतनी हम देखते कुछ भी पेमेंट तो डायरेक्ट की भी होती है इनडायरेक्ट की भी होती है अब इनडायरेक्ट में तीन टाइप है फैक्ट्री ऑफिस और सेल्स अब इनका क्या करें फैक्ट्री ऑफिस और सेल्स सर देखो तो अगर क्वेश्चन बताएगा 
तो तो जो डायरेक्ट वाली है वो तो डब्ल्यू ए पी में जाएंगे इनडायरेक्ट में क्वेश्चन खुल के बताएगा तो रिस्पेक्टिव ओवर हेड में जाएंगे मतलब फैक्ट्री वाली फैक्ट्री ओवर हेड एडमिन वाली एडमिन ओवर हेड सेल्स वाली सेल्स ओवर हेड और अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो सारी की सारी इनडायरेक्ट किस में चली जाती होंगी सारी की सारी इनडायरेक्ट सर किस में चली जाती होंगी सर सारी की सारी इनडायरेक्ट इस में चली जाती है अगर क्वेश्चन ना बताए इस एंट्री को क्या बोलेंगे देखो जी एंट्री और एलोकेशन ऑफ वेजेस वेजेस को प्रॉपर्ली एलोकेट करना ना जैसे ए पार्ट डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट की एंट्री डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट फिर इनडायरेक्ट की एंट्री इनडायरेक्ट की एंट्री रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट हाँ अगर क्वेश्चन कुछ बोला तो रिस्पेक्टिव ओवरहेड बनेगा भले फैक्ट्री वाली फैक्ट्री में एडमिन वाली एडमिन में सेल्स वाली सेलिंग में और अगर कुछ ना बोला तो सारी की सारी इनडायरेक्ट वेजेस किस ओवर हेड में डाल देना सर फैक्ट्री ओवर हेड में डालेंगे ध्यान रखेंगे सर वेजेस में इतना हाँ अगर वेजेस कुछ एबनॉर्मल एट ए टाइम क्यों जैसे कुछ आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो अब नॉर्मल आइडल टाइम के लिए जो पैसे दिए हैं उनकी एलोकेशन किसी ओवर हेड में नहीं होती है वो जाता है कॉस्टिंग पी एंडल कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट इस तरीके से ये हमारी एंट्री थी रिगार्डिंग वेजेस अब हमारी एंट्री है रिगार्डिंग ओवर हेड्स अब टॉपिक ओवर हेड्स में जाएगा ओवर हेड्स ओवर हेड्स सर ओवर हेड्स की पहले पेमेंट की एंट्री होगी फिर उनकी ऑब्जॉर्बेशन की एंट्री होगी हाँ भाई एंट्री फॉर एंट्री फॉर ओवर हेड्स इनकर या पेड जैसे क्वेश्चन में लिख के आ जाए फैक्ट्री ओवर हेड एक्सपेंसिस पंद्रह हजार एडमिन एक्सपेंसिस बारह हजार सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन छः हजार तो एंट्री करनी आनी चाहिए ना जो भी ओवर हेड होगा उसे डेबिट कर देंगे अगर फैक्ट्री ओवर हेड हुआ तो फैक्ट्री ओवर हेड डेबिट कर देंगे एडमिन हुआ तो एडमिन सेल तो सेल क्रेडिट तो बेटा सी एल को ही करना है तो एंट्री तो यही बनी है रिस्पेक्टिव ओवर हेड अकाउंट डेबिट टू सी एल अकाउंट रिस्पेक्टिव ओवर हेड अकाउंट डेबिट टू सी एल अकाउंट Entry for overheads incurred. This will be hmm. respective का मतलब ध्यान रखना respective overhead कोई खाता नहीं है या factory overhead आएगा या admin आएगा या selling आएगा ध्यान रखना नलायक पार्टियाँ बाद में कहती हैं respective overhead account तो आप बना ही नहीं रहे सर ऐसा कोई account नहीं please बच्चों अब entry for overhead एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करने की एंट्री सर फैक्ट्री ओवरहेड की अलग जगह है एडमिन की अलग है सेल्स की अलग है जिसका मैं आपको थोड़ा सा कॉशेड का फॉर्मेट बताता हूँ आपको जगह दे दी जो हम कॉशेड बनाते हैं इसीलिए तो कॉशेड करवाई जाती है तो आगे बच्चे से कैसे बात करेंगे डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस यहाँ तक प्राइम कॉस्ट आ जाती है ठीक है उसके बाद इसमें आप फैक्ट्री ओवर हेड ऐड करते हैं 
फिर उसके बाद आपकी फैक्ट्री कॉस्ट इनकर आती है फैक्ट्री कॉस्ट इनकर फिर आप यहाँ ओपनिंग डब्ल्यू ए पी लाते हैं तो क्लोजिंग माइनस करते हैं जिससे फैक्ट्री कॉस्ट आती है ऑफ कंप्लीटेड वर्क्स अब आप ध्यान से देखें कि जो ये डब्ल्यू आई पी है ये चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है इसमें मटेरियल भी होता है क्योंकि तो मटेरियल उससे पहले जा चुका है लेबर भी होती है डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड भी होते हैं तो हमने क्या किया डायरेक्ट मटेरियल को तो डब्ल्यू आई पी में भेज दिया डब्ल्यू आई पी टू एस करके डायरेक्ट वेजेस को भी डब्ल्यू आई पी में भेज दिया क्या एंट्री करके डब्ल्यू आई पी टू वेज कंट्रोल पर हमारे ओवरहेड अभी तक डब्ल्यू आई पी के पास नहीं पहुंचे और डब्ल्यू आई पी बिना फैक्ट्री ओवरहेड के कहीं पे भी वैल्यू नहीं होता डब्ल्यू आई पी ऑलवेज इंक्लूड वैल्यू ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड तो इस वजह से इन फैक्ट्री ओवरहेड को यहां जाना होगा उसके लिए क्या एंट्री होगी सर एंट्री फॉर एब्जॉर्बन ऑफ ओवरहेड में ना एक एक करके लिखना मिक्स अप ना कर देना जैसे फैक्ट्री ओवरहेड की सर फैक्ट्री ओवरहेड की ऑब्जॉर्बन किसमें से होनी है मैंने अभी आपको बताई डब्ल्यू आई पी डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट इस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जॉर्ब हुई अब जब आप और आगे देखें कॉस्टशीट को फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और आगे देखें कि यहाँ बेटा आपको याद होगा मैं मान के जा रहा हूँ कि आपको सब आता है कि यहाँ एडमिन ओवरहेड आते थे फिर उसके बाद कहानी सी ओ पी तक पहुँचती थी फिर ओपनिंग एफ जी आता था फिर उसके बाद क्लोजिंग एफ जी आता था कहानी सी ओ जी एस तक पहुँचती थी फिर कहीं जाके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता था ऐड करके कहानी कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंचती थी तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपके जो एडमिन ओवरहेड्स हैं वो कहाँ बैठे हैं सर एडमिन ओवरहेड्स कंप्लीट गुड्स में बैठे हैं ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी एडजस्टमेंट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट कंप्लीट गुड्स की आ जाती है तो कहीं पे भी डब्ल्यू आई पी की वैल्यूएशन में एडमिन आने का चांस नहीं है एडमिन यहाँ कहीं नहीं दिखाई डब्ल्यू आई पी वैल्यू होते तक इट मीन एडमिन ओवरेट्स सिर्फ उन गुड्स पे लगाए जाते हैं जो कंप्लीट होते हैं तो कंप्लीट कौन से हैं सर एफ जी तो ऑब्जॉर्बन एंट्री एडमिन की क्या बनेगी यहाँ हमने लिखा एडमिन ओवरेट ऑब्जॉर्बन एंट्री एफ जी अकाउंट डेबिट एफ जी अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड अकाउंट इस तरीके से आपका एडमिन ओवरहेड ऑब्जॉर्व होगा अब हमें चिंता हो रही होगी कि सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लाओगे सर ये देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम्हें बताओगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सीओपी में ऐड नहीं होनी ओपनिंग क्लोजिंग एफ जी एडलेस होने के बाद जब सीओ जी एस आ रहा है उनमें मर्ज हो रही है तो ये शो करता है कि जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे एफ जी पर ही लगते सिर्फ एफ जी के उतने हिस्से पे लगते हैं जो सेल होता है जो बिक जाता है तो इन्हें ऑब्जॉर्व इन्हें ऑब्जॉर्व एफ जी अकाउंट में से ना कराएं कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में से कराएं तो जब एडमिन ओवरहेड के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के ऑब्जॉर्बन की बात होगी तो नाम आएगा कॉस्ट ऑफ सेल का कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट समझ पा रहे हैं इस तरीके से ऑब्जॉर्बन है दोबारा रिपीट कर देता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से रिकवर होंगे डब्ल्यू आई पी में से एडमिन ओवरहेड कहाँ से रिकवर होंगे एफ जी में से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस में से होंगी सर जो बिक गया उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल में से ठीक है सर इतना ध्यान रखें पक्का और अगर कहानी आगे लेके चलते हैं तो अंडर ओवर ऑब्जॉर्बन की कहानी है जैसे क्या होता है ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है इसमें ये काफ़ी एंट्रियाँ जा चुकी हैं जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल एसएलसी से 
इनडायरेक्ट वेजेस वेज कंट्रोल से फिर उसके बाद खुद का अपना खर्चा सी एल ए से एक्चुअल एक्सपेंसिस जिन्हें कहते हैं अब अब्जॉर्ब हुआ बाय डब्ल्यू आई पी तो मान लीजिए इस तरफ का टोटल एक लाख है रिकवरी सिर्फ एट्टी फाइव की हो पाई ये आप समझते हैं कि ओवर हेड में अंडर ओवर ऑप्शन हो जाती है तो जो पंद्रह हज़ार की अंडर ऑब्जॉर्प्शन रही है इसका क्या करेंगे ये सवाल उठेगा अगर यहाँ एक लाख है और रिकवरी मान लीजिए एक लाख तेईस हज़ार की हो जाती है तो ये तेईस हज़ार की जो ओवर ऑब्जॉर्प्शन होती है इसका क्या उठे क्या होगा सवाल उठेगा समझ पा रहे तो साइलेंट केस में मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ना हो जाए तो आप अंडर ऑब्जॉर्प्शन को लॉस में नहीं अंडर में ट्रांसफर कर दें मुझे क्वेश्चन कुछ ना हो जाए तो ओवर ऑब्जॉर्प्शन को पी माने पी एंडल में ट्रांसफर कर दें पर अगर क्वेश्चन कहे कि इन्हें कैरी कर लो इन्हें फलाने सस्पेंस अकाउंट में डाल दो तो बेटा मान जाना क्वेश्चन के आगे झुक जाना उसी में बेहतरी है तो अंडर ऑब्जॉर्प्शन की लिखते हैं एंट्री हाँ जी तो अब एंट्री अंडर ऑब्जॉर्प्शन की होगी एंट्री फॉर अंडर ऑब्जॉर्ब फोर हिट्स सर अंडर ऑब्जॉर्प्शन इज ए लॉस उसे डेबिट करें कॉस्टिंग के अंडर को कॉस्टिंग के अंडर टू रिस्पेक्टेड ओवर हेड अकाउंट ये अंडर ऑब्जॉर्प्शन का हाल है सर अगर ओवर हो गई तो क्या एंट्री करोगे सर रिवर्स एंट्री फॉर ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड्स सर रिस्पेक्टिव ओवर हेड डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड समझ पा रहे अब सर आगे की स्टोरी कैसे वो भी सुनिए आगे की स्टोरी ऐसे है कि हम सीनियर सेंट्रिक्स बची हैं सीनियर सेंट्रिक्स जैसे अगर प्रोडक्शन कंप्लीट हुई तो क्या एंट्री होगी सेलिंग हुई तो क्या एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस का क्या होगा बस सीनियर सेंट्रिक्स यहाँ रखेंगे हम फिर क्या करेंगे कि और पार्ट्स बनाते रहेंगे वीडियो के जैसे किसी बच्चे को एंट्रियाँ ही समझनी थी भूल गया था तो ये वीडियो देखे क्वेश्चन भी करते हैं तो अगले पार्ट्स भी देखे सीनियर सेंट्रिक्स जैसे पहले एंट्री फॉर कंप्लीशन ऑफ गुड्स या एंट्री फॉर गुड्स कंप्लीटेड सर हमने डब्ल्यू को मटेरियल भी दिया हमने डब्ल्यू को वेजेस भी दी हमने डब्ल्यू को ओवर हेड भी दी अब इस डब्ल्यू ने हमें क्या दिया अभी तक कुछ भी नहीं 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 दे रहा जब गुड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको डब्ल्यू में से वैल्यू को ट्रांसफर करना होगा किसकी तरफ एफ जब गुड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एफ अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है डब्ल्यू अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है तो कंप्लीशन ऑफ गुड्स की कितनी आसान एंट्री है एफ डेबिट कर दो डब्ल्यू को क्रेडिट कर दो क्योंकि जितना गुड्स कंप्लीट हुआ उतना डब्ल्यू खत्म उतना स्टॉक तैयार अब जब बेचोगे एंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एफ जी में से एक हिस्सा बेच दिया गया होगा उदी एंट्री से कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट ही खोलना पड़ेगा हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी खोल सकते हैं ज्यादा अकाउंट खोलने पड़ेंगे फिर सीधे कॉस्ट ऑफ सेल में सीओ जी एस को ट्रांसफर कर दो सर इसके बाद सर सबसे मेन चीज एंट्री फॉर सेल्स अरे सेल्स की भी एंट्री आनी चाहिए तो एंट्री फॉर सेल्स विल बी सी एल ए हाँ कैश डेटर ये फीलिंग आ रही है तो कंट्रोल सी एल ए टू सेल कैश सेल की वैसे होती थी कैश टू सेल क्रेडिट की होती थी डेटर टू सेल उन दोनों के बजाय क्या अभी सी एल ए टू सेल अब सर क्या होगा सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में ना बैलेंस रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल में भी कुछ बैलेंस होगा और सेल में भी बैलेंस होगा कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट बैलेंस होगा सेल में क्या होगा क्रेडिट आपने कॉस्ट ऑफ सेल को सेल में ट्रांसफर कर दिया ये देखो ना जैसे हम कॉस्ट शीट में भी ऐसे ही करते हैं जब कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है तो यहाँ प्रॉफिट बैलेंस एक दिन में देख लिए जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल को किसके साथ कंपेयर करते हैं सेल के साथ तो आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को सेल में ट्रांसफर कर दिया देखो जी 
entry for transfer of cost of sale to sale account entry will be sales account debit to cost of sale account से सेल और कॉस्ट ऑफ सेल आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे और आपको बिल्कुल वही प्रॉफिट जो कॉस्ट शीट दिखाती थी ये खाता दिखाएगा इस प्रॉफिट का क्या करें सर सर इस प्रॉफिट को कॉस्टिंग के एंडल में डाल देंगे एंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स टू कॉस्टिंग Indel account entry will be sales account debit to costing Indel account. इस तरीके से entry चलने वाली है sales to costing Indel. अब in the end क्या होगा कि costing Indel में एक net profit loss आ जाएगा. जैसे ये profit तो गया, पर उसमें अब normal registry का material idle time ओवरहेड्स इन सब के कारण भी एंट्री होनी होगी अब कॉस्टिंग पीएनएल को एज सच हम रखते नहीं है ट्रायल में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है हम मास्टर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं मतलब कि इसमें सीएल लिखा एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम कॉस्टिंग पीएनएल टू सीएल कॉस्टिंग पीएनएल में सिर्फ ये नहीं होगा बेटा इसमें बाकी चीजें भी होंगी तो सारे ट्रांसफर कर देंगे आप एंट्री होगी कॉस्टिंग पीएनएल टू सीएल तो दिस इज़ रिगार्डिंग कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग एंट्रीयां थी ये सारी की सारी इसे हम नॉन इंटीग्रेटेड भी कहते हैं याद रखें जब कॉस्ट अपने र तो सिस्टम को नॉन इंटीग्रेटेड अलग अलग हुए हुए कहते हैं और जब अलग अलग हुए होते हैं तो एंट्रियां इस सिस्टम से होंगी तो ये खूब सारी एंट्रियां आपने रिवाइज करनी है तो अगले पार्ट में आप इधर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं ठीक है जी बेटा अभी के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही